جزاك الله جزاك الله جزاك الله جزاك الله ما دير پربو اے ایک نبی رمم جیبون بیدھانے शिवानी कोरान तब कैन एक नौहे मुसलमान एक हो एक हो कोरिया हो बार भाई तुम लाए मदीना शरीफ ओहो पहाड़े बदरीर माथे एक तो जीवनार मरनो जे एक टाई एक साथ मिले मिशे एक टाई प्राण तब कैन एक नो हे मुसलमान एक हो एक हो करिया हो बार प्रभु एक नीरुम जीवन विधान शिवानी कोरान तब कैन एक नौहे मुसलमान एक हो एक हो करिया हो बार भाई तुम लाए मदीना शरीफ ओहो पहाड़े बदरीर माथे एक तो जीवनार मरनो जे एक टाई एक साथ मिले मिशे एक टाई प्राण तब कैन एक नो हे मुसलमान एक हो एक हो करिया हो बार प्रभु एक नबी रुम जीवन विधान शिवानी कोरान तब कैन एक नौहे मुसलमान एक हो एक हो करिया हो बसलकुम वरहमतुल्लि वरक نحمد هو نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرخان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم আসমুল والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النيه অর্থাৎ খাওয়া অথবা কোনো কিছু পান করা কিংবা স্ত্রী সম্ভোগ করা এই তিনটা কাজ থেকে বিরত থাকা কখন থেকে طلوع الفجر الى غروب الشمس ফজর থেকে শুরু করে সানসেট পর্যন্ত এই লং পিরিয়ড অফ টাইমে কোনো ধরনের পানাহার করা যাবে না স্ত্রীর সাথে ইন্টিমেসিতে যাওয়া যাবে না নিয়ত সহকারে এই যে আপনি রিচুয়ালসটা পালন করলেন এই যে বিধানটা আপনি পালন করলেন এটার নাম হচ্ছে সম তো সম বা সিয়ামের এই সংজ্ঞা থেকেই এই ডেফিনেশন থেকেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে আমরা যদি কেউ খাই তাহলে রোজা ভেঙে যাবে পান করলে রোজা ভেঙে যাবে স্ত্রী সম্ভোগ করলে রোজা ভেঙে যাবে এবং সম্মানিত দিনই ভাই এবং বোনেরা এই তিনটি মানদণ্ডের কাছাকাছি যে জিনিসগুলো আছে এগুলোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে সরাসরি খাওয়া কিংবা ইনডাইরেক্টলি খাওয়া এতে রোজা ভেঙে যাবে ডিরেক্টলি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টিমেসিতে যাওয়া অথবা যে কোনোভাবে আপনার শাহওয়াতকে পূর্ণ করা এটার মধ্যে দিয়ে যদি আপনার সিমেন আউট হয় 
তাহলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সংজ্ঞার আলোকে আসুন আমরা জেনে নেই যে কি কি কাজ করলে আমাদের রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এক নাম্বার হচ্ছে ইচ্ছাকৃত যদি কেউ খেয়ে ফেলে রমাদান ইচ্ছাকৃত খাবার খেলে রোজা ভেঙে যায় দুই নাম্বার হচ্ছে ড্রিঙ্কিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছাকৃত যদি কেউ ড্রিঙ্কস করে পান করে কোনো শরবত খেয়ে ফেলে পানি খেয়ে ফেলে জুস খেয়ে ফেলে রোজা ভেঙে যাবে তিন নাম্বার হচ্ছে যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে দিনের বেলায় হাজব্যান্ড ওয়াইফ যদি ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে তাহলে তাদের রোজা ভেঙে যাবে এবং এই ইচ্ছাকৃত খাওয়া পান করা এবং ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করা এটা খুব ভয়ঙ্কর এই কারণে আপনার যে রোজাটা ভাঙলো এটা শুধু কাজা করলেই হবে না কাফারাও করতে হবে এবং কাফার একটা রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা রাখা আর একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা সিক্স জিরো আই রিপিট ষাটটি রোজা রাখা এবং মোতালিয়ান ধারাবাহিকভাবে মাঝখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না তো এটা খুবই বড় একটা থ্রেট সারিয়ার পক্ষ থেকে এবং বড় একটা ওয়ার্নিং যারা রমাদানের রোজাকে ভঙ্গ করে এটা পানাহারের কারণে হোক স্ত্রী সম্ভোগের কারণে হোক হাজব্যান্ড ওয়াইফের ফিজিক্যাল ইন্টিমিসের কারণে হোক এতে যদি রোজা ভঙ্গ হয় শুধু কাজা করলেই হবে না আপনাকে কাফারাও দিতে হবে এবং হানাফি এবং মালিকি মাঝাবে এই কাফারা ওয়াজিব হয় দুটি কারণে পানাহার এবং স্ত্রী সম্ভোগ অর্থাৎ আপনি যদি দিনের বেলা ইচ্ছা করে খেয়ে ফেলেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমিসিতে যান স্ত্রীর সাথে তাহলে আপনার কাজাও লাগবে কাফারাও লাগবে কিন্তু শাফি এবং হাম্বালি মাঝাবে শুধু স্ত্রী সম্ভোগটাকেই কাফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে তো আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু বেশিরভাগ লোকজনই হচ্ছে বা নাইনটি পারসেন্ট মোর দেন নাইনটি পারসেন্ট হানাফি মাঝাবকে আমরা অনুসরণ করি তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাই সাজেস্ট করব যে যদি আপনি খেয়ে ফেলেন রমজানে ইচ্ছাকৃত যদি আপনি মানে খাবার খাওয়ার মধ্যে দিয়ে রোজা ভাঙেন কিংবা ফিজিক্যাল ইন্টিমিসির কারণে রোজা ভাঙেন তাহলে আপনাকে কাজাও করতে হবে আপনাকে কাফারাও করতে হবে সেটা খুবই ভয়ঙ্কর একটি রোজার কাজা হচ্ছে একটি রোজা পরবর্তীতে রাখা এবং একটি রোজার কাফারা হচ্ছে ষাটটি রোজা রাখা কিন্তু ওই ষাটটি রোজা রাখলেও রমাদানের একটি রোজার যে বারাকা বা মাহাত্ম সেটা কিন্তু হাসিল হবে না সো বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট এ ব্যাপারে কিন্তু আমাদেরকে সাবধানে থাকতে হবে কোনোভাবেই আমরা এই পাপ কাজের সাথে যেন জড়িয়ে না যাই চার নম্বর হচ্ছে ভমিটিং ইন্টেনশনালি ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করে তাহলে তার রোজা ভেঙে যাবে এর দরিল হচ্ছে সোনানে তিরমিজির হাদিস হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বলছেন মান জারা আহুল কই উ আই গলা বাহু ফালাই আলাইহি কদা কারো যদি বমি চলে আসে মানে বমি তার উপর বিজয় লাভ করে অর্থাৎ বমি চলে আসলো হুট করে অসুস্থতার কারণে বা খারাপ লাগছে বমি চলে আসলো তাহলে কিন্তু তার কাজা করা লাগবে না রোজা ভাঙবে না কিন্তু অমানিস্তান ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি আনতে চায় এবং বমি করে ফেলে ফালিয়াকদি তার রোজা ভেঙে যাবে এবং সে যেন এই রোজাটি কাজা করে তাহলে চার নম্বরে জানলাম ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোজা ভেঙে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মাস্টার বেশন যেটা কার্বিতে বলে আল ইস্তিম না বাংলায় বলা হয় স্বপ্ন হস্তমৈথুন এই কাজ যদি কেউ করে অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বীর্যপাত করে তাহলে সে কারণে কিন্তু আপনার রোজাটি ভেঙে যাবে সো যুবক ভাইরা যুবক যুবতীরা খুবই সাবধান এটা একটা বড় ধরনের পাপ কবিরা গুণা মিনাল কাবা এর এবং রমাদানে যদি কেউ এই কাজ করে তার রোজা কিন্তু ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সেই বোখারের হাদিস হাদিসে কুৎসি যেখানে আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন ইয়াদা ও তো আহু ও সরাবাহু ও শাহাহাহু মিন আজলি রোজাদার রমজান মাসে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাবারকে বর্জন করে পান করাকে বর্জন করে এবং তার শাহাওয়াতকে বর্জন করে তার যে ডিজায়ার তার যে যৌন তারণা এটাকে সে অবদমিত করে রাখে কন্ট্রোল করে রাখে সো আপনি যদি ইস্তেম না করেন অর্থাৎ মাস্টারবেশন করেন তার মানে এর মাধ্যমে আপনি আপনার শাহাওয়াতকে আপনার খায়েশকে আপনি পূরণ করলেন সিমেন্ট আউট করার মধ্য দিয়ে আপনি কিন্তু আপনার এই শাহাওয়াতকে অর্জন করে ফেললেন ফলে এই যে সিয়ামের একটা পার্ট হচ্ছে শাহাওয়াতকে বর্জন করা সেটা হয়নি ফলে এ কারণে আপনার রোজা ভেঙে যাবে সো খুব সাবধান ছয় নম্বর হচ্ছে কেউ যদি সিগারেট খায় স্মোকিং করে স্মোকিং ইন ভ্যালিডেটস দ্য ফাস্ট স্মোকিং এমনি তো এটা বড় ধরনের গুণা এটা স্বাস্থ্যহানি হয় পরিবেশ দূষণ করে আশেপাশে যারা থাকে তাদেরও ক্ষতি সো যারা স্মোকিং করছেন রমাদানে খুবই সাবধান আপনাদের রোজা কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে কারণ স্মোকিং এর মাধ্যমে যে টোবাকোর যে ধোঁয়া এবং এর মধ্যে কিছু পার্টিকেল কিন্তু আপনার দেহের ভেতরে চলে যাচ্ছে স্টোমাকে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এই জন্য স্কলাররা বলেছেন যে স্মোকিং করলে রোজা ভেঙে যায় সাত নাম্বার হচ্ছে নাকে যদি আপনি কোনো ওষুধ দেন লেটস এ নোজ ড্রপ ইটস ভেরি সেন্সিটিভ আই রিপিট আমি আবার বলছি নাকে যদি আপনি কোনো ধরনের ড্রপ ইউজ করেন 
কারণ আওয়ার নোজ ইজ এ গেটওয়ে টু রিচ টু আওয়ার স্টোমাক আমাদের নাক দিয়ে কিন্তু আমাদের স্টোমাকে পানি খাবার এগুলো পৌঁছে যায় এই জন্য দেখবেন কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে অনেক সময় নাক দিয়ে স্যালাইন দেওয়া হয় নাক দিয়ে খাবার দেওয়া হয় তার মানে নাক দিয়ে আমাদের পাকস্থলিতে বা আমাদের স্টোমাকে খাবার পৌঁছানোর একটা গেটওয়ে আছে সো এই নোজ ড্রপে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটা ভেরি সেন্সিটিভ সাধারণত ইউজুয়ালি ইট গোজ ইন সো এই জন্য স্কলারদের ভিউ হচ্ছে যে আপনি নাকের ড্রপ যদি ইউজ করেন এটার স্বাদ গলায় চলে যাবে এবং স্টোমাকে চলে যাওয়ার সময় সম্ভাবনা সো এটা এটাতে রোজা ভেঙে যাবে তাই আমরা সাজেস্ট করি আপনি রাত্রিবেলা এই নাকের ড্রপ ইউজ করবেন নাক দিয়ে কোনো ওষুধ ইউজ করলে কিন্তু আপনার রোজা ভেঙে যাবে এটার দলিল হচ্ছে সুনানি তির মিজের হাদিস আল্লাহ রাসুল্লাহ ইসলাম এক সাহাবিকে বলেছিলেন যে আসবেগিল বুধু তুমি অজুকে পরিপূর্ণভাবে আদায় করো ওয়াখাল্লিল বাইনাল আসোয়াবে আর অজুর সময় আঙ্গুলগুলো সুন্দর করে খিলাইল করে করে পানি পৌঁছে দাও ওয়াবালিক ফিল ইস্তিং শাক আর ভালো করে নাকে পানি দাও আমরা ওজুর সময় নাকে পানি দিয়ে ইস্তিং শাক করি তবে ইল্লা আন থাকুন আর সইমান তবে তুমি যদি রোজা অবস্থায় থাকো তাহলে নাকে পানি দিতে যেও না নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিও না কারণ রোজা অবস্থায় নাকে পানি দিয়ে ভেতরের দিকে টান দিলে এটা আপনার খাদ্য নালী দিয়ে স্টোমাকে আপনার পাকস্থলিতে পৌঁছে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা এতে রোজা ভেঙে যাবে তাই নাকের ড্রপ যদি আপনি ইউজ করেন আপনার রোজা ভেঙে যাবে তাহলে সম্মানিত শুধু আমরা এই পয়েন্টটাও ভালো করে আশা করি বুঝতে পারলাম যে আমরা কি কি কাজ করলে আমাদের সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যায় আজকের এই লাইফটির মধ্য দিয়ে আপনারা ফিখুস সিয়ামে আর এই তিনটি পার্ট সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা লাভ করেছেন এবং আমি আশা করব আপনারা লাইফটি সবাই শেয়ার করে দিবেন যাতে করে অন্যান্য দিনই ভাই এবং বোনেরাও আমাদের এই লাইফটি থেকে উপকৃত হতে পারে সম্মানিত শুধু আমরা অলরেডি দুইটি লাইফ করে ফেলেছি আমরা রমাদানে হয়তো আরও তিনটি বৃহস্পতিবার পাবো তার মানে মিজানুর রহমান আজহারি এই পেজ থেকে আমরা আরও তিনটি লাইভ করব ইনশাল্লাহ আগামী তিনটি লাইভে আমরা ধারাবাহিকভাবে জাকাত নিয়ে আলোচনা করব জাকাতের যত মাসআলা আছে বা জাকাত আদায়ের পদ্ধতি জাকাত হিসাব করার পদ্ধতি জাকাত আদায়ের গুরুত্ব জাকাত যারা আদায় করবে না তাদের শাস্তি জাকাত রিলেটেড মডার্ন যত কোশ্চেন আছে এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিস্তর আলোচনা করবার চেষ্টা করব আগামী তিনটি পর্বে ইনশাল্লাহ আপনাদের সবাইকে সেই লাইভগুলোতে অংশগ্রহণের অগ্রিম আহ্বান জানিয়ে আজকের এই লাইভ প্রোগ্রামটি এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুবাহিকা